அப்போ எனக்கு பெருசாக தெரியல ஆனால் ஹாங்காங் போனப்போ அவன் வந்து ஹி இஸ் ரியலி இல் ட்ரீட்டிங்ஸ்ன்றது ரொம்ப நல்லா பார்த்தோன்னு தெரியுது இப்போ நாங்கள் குரூப்பில் நாலு அஞ்சு அஞ்சு பேர் இருந்தோம் ஒருத்தர் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் அப்ராட் வர்றார் அதுக்கு முன்னாடி அவர் வந்ததே இல்லை எல்லாத்திட்டையும் நாங்கள் வந்து ஃப்ளைட் டிக்கெட் காப்பி கொடுத்தோம் அப் டிக்கெட்டு டவுன் டிக்கெட்டு ஹோட்டல் அக்காமடேஷன் காப்பி கொடுத்தோம் ட்ராவல் ஏஜென்ட்டோட நம்பர் கொடுத்தோம் இவர் என்ன சொல்லிட்டாரு நீங்களாம் தான் வர்றீங்கல்ல என் கையில் எதுக்கு நீ தான் வச்சிருக்கல வச்சுக்க பஞ்சு என்னை கூட்டிகிட்டு வா போன்ட்டு வாங்க மாட்டேன் சார் எனக்கு அன்னைக்கு வந்து இல்லைடா நீ வாங்கி ஆகணும்னு கம்பல் பண்ணி கொடுக்க நான் விட்டுட்டேன் அது மிஸ்டேக் ஆன் மீ ஆல்சோ ஏன்னா நான் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன் அவர் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்காரு அவரை நான் ப்ராப்பராக அட்வைஸ் பண்ணியிருந்துருக்கணும் அவர் வந்து ஹவுசிங் போர்டில் சீஃப் இன்ஜினியர் லெவலில் இருந்தவர் என்னோடய கிளாஸ்மேட்டு வேணான்னு விட்டுட்டாரு நீ தான் இருக்க இல்லை நீ பார்த்துக்கோ எனக்கு எதுவும் தெரியாது நீ பார்த்துக்கோன்ட்டார் போய் இறங்குறோம் இமிகிரேஷன் கவுண்டரு அஞ்சு பேரும் வரிசையில் நிற்கிறோம் அவன் வான்னு சொல்லி கூப்பிட்றான் மிஸ்டேக் எங்க மேலே இருக்கு அஞ்சு பேரும் சேர்ந்து போயிருக்கணும் நான் நினைச்சேன் ஒத்த ஒத்தாலா தான் சில சமயம் பாக்குறேன்னுவான் சில சமயம் குரூப்பா இருந்தா பாப்பான் சில சமயம் ஒத்த ஒத்தாலா வாங்குவான் இவன் ஒத்த ஒத்தாலா வர சொல்றானா குரூப்பா பார்க்க போறானா இவனோட ஆட்டிடியூடு என்னன்னு எங்களுக்கு தெரியல சரி அவன் கூ இவன் போனவன் பின்னாடி இருக்கவங்க எல்லாம் என் அவன் என் கிளாஸ்மேட் ஸ்கூல் மேட்டு பின்னாடி இருக்கவங்க என் குரூப்னு சொல்லி இருந்தா அவன் எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டாலும் கூப்பிட்டுருப்பான் அவன் ஏதோ கேட்க ஆரம்பிச்சா அவன் ஏதோ பதில் சொல்லிட்டு இருந்தான் திடீர்னு அவனை உள்ள அவன் கவுண்டர்ல இருந்து எந்திரிச்சான் இவனை கூட்டிகிட்டு உள்ள போயிட்டாங்க ஸோ எங்க போனான்னு தெரியல எங்களை அடுத்த கவுண்டருக்கு போக சொல்லிட்டான் அடுத்த கவுண்டருக்கு போனோம் நாங்கள் நாலு பேரும் சேர்ந்து போனோம் கொடுத்தோம் எங்களை கேள்வி எல்லாம் கேட்டான் நாங்கள் பதில் சொன்னோம் போயிட்டு வாங்கிட்டான் சரி இமிகிரேஷன் முடிஞ்ச பிறகு அடுத்து வந்து பேகேஜ் கலெக்ஷன் அண்ட் யூ கோ அவுட் பேகேஜ் கலெக்ஷன் ஏரியாவுக்கு வந்தால் எல்லா பெட்டியும் போயிடுச்சு எங்கள் பெட்டி மட்டும் தான் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு இன்க்ளூடிங் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் லக்கேஜ் அங்கே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு தட் மீன்ஸ் ஹி ஹஸ் நாட் கான் அவுட் இன்னும் வந்து அவன் எங்கேயோ கூட்டிகிட்டு போனான் எங்கே கூட்டிகிட்டு போனான்னு தெரியலை சரி வருவாருன்னு நாங்கள் வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் அங்கிட்டு இங்கிட்டு சுற்றிட்டு வந்து பார்த்தா அந்த பேகை காணாம் அது பெரிய ஹால் நாங்கள் நினச்சோம் சரி அந்த பக்கம் இருந்து வந்து ஒரு பேக் எடுத்துகிட்டு போயிட்டார் போல இருக்கு அப்படின்னு நினச்சி அந்த பேகேஜ் கிளியரன்ஸ் ஏரியா தாண்டி பொதுமக்கள் நிற்கிற இடத்துக்கு போயிட்டோம் அங்கிட்டு போயாச்சுன்னா நீங்கள் திருப்பி உள்ளே வர முடியாது ஸோ அங்கிட்டு போயிட்டோம் அங்கே போய் ஏர்போர்ட் லவுஞ்சில் போய் போய் தேடினா எங்கே தேடினாலும் ஆளை காணும் ஆறு மணி நேரம் ஆச்சு அரை மணி நேரம் ஆச்சு எங்கே போனான்னே தெரியல ஏன் எங்கே அவன் கூப்பிட்டு போனான் எது கூப்பிட்டு போனான் என்ன ஏதுன்னே ஒன்றுமே தெரில போலீஸில் போய் கேட்டோம் லோக்கல் போலீஸ் ஏர்போர்ட் போலீஸில் போய் கேட்டோம் இந்த மாதிரி சார் என்னோட ஃப்ரெண்டு அவர் வந்து சீஃப் இன்ஜினியர் லெவலில் இருந்தவர் அவர் வந்து இமிகிரேஷன் வந்து கூட்டு போயிருக்காங்க அரை மணி நேரம் ஆச்சு லக்கேஜை காணா நாங்கள் அவர் எடுத்துகிட்டு போயிட்டார் இருந்துச்சு நாங்கள் வெளியே வந்துட்டோம் அவர் எங்கே இருக்காருன்னு தெரியல அப்படின்னா அவன் சொல்லிட்டான் இமிகிரேஷன் ப்ராப்ளத்தில் நாங்கள் இப்போ லோக்கல் போலீஸ் தலையிட மாட்டோம் தெரியாதுன்ட்டான் இமிகிரேஷன் காரணம் நீங்கள் உள்ளே போய் பேச முடியாது ஏன்னா நீங்கள் வந்து வெளியே வந்துட்டீங்க ஸோ நாங்கள் வந்து எங்கே போகிறதுன்னு தெரியாமல் போலீஸுக்கு போகிறோம் அங்கே போகிறோம் இங்கே போகிறோம் எல்லாம் வந்து கடைசியில் ஒரு ஸ்டேஜில் ஒரு பொம்பளை மனம் இறங்கி இமிகிரேஷனில் ஃபோன் பண்ணி கேட்டுட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்டு நாங்கள் உள்ளே தான் உட்காந்துருக்காரு ஏன் பிடிச்சி வச்சுருக்காங்கன்னு தெரியாது இது வந்து நாங்கள் வந்து ரிவீல் பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டு என்னடா அது ரொம்ப போச்சு என்னன்னு தெரியலையே அப்படின்ட்டு உட்காந்துருந்தோம் ஒரு இவன் ட்ராவல் ஏஜென்ட் எங்களை ஹாங்காங் ஏர்போர்ட்டில் பிக்கப் பண்ணி அவன் எங்களை கொண்டு போய் இறக்கி விட்டு அவன் அடுத்த சவாரிக்கு போகணும் அவன் நையை 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 நின்றுட்டுருக்கான் எனக்கு அடுத்த சவாரி இருக்கு எங்கள் ஹோட்டலில் இறக்கி விட்டுரும் ஹோட்டலில் இருந்து டூர் கைடு வந்து எங்களை பிக்கப் பண்ணிக்கிற பிளானு இவன் வந்து இப்போ ஏர்போர்ட்டு பிக்கப் பண்ணுறா மட்டும்தான் இவன் பண்ணணும் இவன் நையை 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 நின்றுட்டுருக்கான் இவனை விட்டால் எங்களுக்கு போக வழி தெரியாது காசு நிறைய செலவாகும் இவனை பிடிச்சி வச்சுட்டுருக்கோம் ஒரு ஆளை விட்டுட்டும் நம்ம வெளியே போக முடியாது ஸோ என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல உள்ளே இருக்கான்றது தெரிஞ்சு போச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல வெயிட் பண்ணோம் ஒரு அரை மணி நேரம் முக்கால் மணி நேரம் கழிச்சு ஒரு கர்சன் சார் சார் திருப்பி வந்தான் வெளியே அவன் வந்து அவன் சொல்லியிருப்பான் போலுக்கு என் ஃப்ரெண்டு நாங்கள் குரூப் ஆஃப் ஃபைவ் மெம்பர்ஸு நாலு பேர் இருக்காங்க வெளியே நான் ஒரு ஆள் தான் உள்ளே இருக்கேன்னு அவன் வந்து
நீங்கள்ல வந்து வந்திருக்கணும் எங்கேயோ கூட்டு போறானே வந்திருக்கணும் நீங்களும் எங்கேயோ கூட்டு போறான்ட்டு பேசாம நின்றுட்டீங்க அவன் என்ன அங்க கூட்டி கொண்டு போய் என்னைக்கு நீ ரிட்டர்ன் போற எங்க தங்க போறேன்னு கேட்டான் எனக்கு தெரியாது எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு நான் சொன்னேன் அப்படி சரி நீ எங்க தங்க போற எப்படி சரி யாரோட இருக்க போற என்னன்னு கை நிறைய டாலர் வச்சிருந்தான் அந்த டாலர் எடுத்து காமிச்சிருக்கான் நான் டாலர் வச்சிருக்கேன் என் செலவுக்கு நான் வச்சிருக்கேன் காசு வச்சிருக்கேன்னு கேட்டிருக்கேன் டாலர் நிறைய வச்சிருக்கேன் இதெல்லாம் காமிச்சிருக்கான் அவன் என்ன நினைச்சிட்டான் இவன் ஒரு குருவின்னு நினைச்சிட்டான் காலையில ஃப்ளைட்ல வந்துட்டு அன்னைக்கு எங்க ஹோட்டல்னா ரூம் போடுறதுல ஒன்றும் கிடையாது அப்படி சுத்தி முத்தி பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு அன்னைக்கு நைட்டோ அல்லது மறுநாளோ ஏர்போர்ட்லேயே தங்கி இருந்துட்டு போற ஆள் அப்படின்னு நினைச்சிட்டான் கையில காசு வேற நிறைய வச்சிருக்கானா ஸோ ஏதோ குருவி வாங்கிட்டு போறவன் ஸோ ரிட்டர்ன் டிக்கெட்டும் ஹோட்டல் ரிசர்வேஷனும் உங்க கையில கட்டாயம் இருக்கணும் இல்லாட்டி என் ஃப்ரெண்டு மாட்டின் மாதிரி தான் மாட்டிக்கணும் சோ இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை சொல்ல மறந்துட்டேன் அடுத்து லிக்கர் சார் எனக்கு ஒரு டவுட் சொல்லுப்பா சார் இப்ப நீங்க இருந்தீங்க அவங்கள கூட்டிட்டு வந்தீங்க இல்லனா அவங்க என்ன சர் பண்ணுவாங்க ஒன்னு அரெஸ்ட் பண்ணிருவான் இல்லட்டி அதே फ्लाइटல ஏத்தி திருப்பி அனுப்பிரோம் ஓ ஓகே சார் கண்டிக்குலே விட மாட்டான் சார் சார் அரெஸ்ட் இப்ப இந்தியா டிபார்ட் பண்ணிடுவாங்க இல்ல அங்க அரெஸ்ட் பண்ணுவாங்கல ஆமா டிபார்ட் இல்லட்டி அரெஸ்ட் அது டிபெண்டிங் அப்பா நீங்க வந்து ஹவ் ஜெனி யூனிட்டியா வந்து நீங்க அங்க இருக்கிற இந்தியன் எம்பசி कांटेक्ट பண்ணிக்கலாம் அங்க இந்தியன் எம்பசி டீடைல்ஸ்லாம் எடுத்துக்க போறியா எம்பசி வந்து உங்களுக்கு ஏர்போர்ட்ல இருக்காதே சார் ஓகே பட் कांटेक्ट எம்பசி நம்பர்ல நாங்க இது வரைக்கும் நீங்க ஒரு நல்ல கேள்வி கேக்குறீங்க இது வரைக்கும் எனக்கு இந்தியன் எம்பசி எந்த कंट्रीக்கு போய் இருக்கேன் இது வரைக்கும் நான் இந்தியன் எம்பசி நம்பர் நான் கேட்டதே கிடையாது ஐ டோன்ட் நோ யூசுவலா இந்தியன் எம்பசி அந்த कंट्रीோட கேபிட்டல்ல தான் இருக்கும் போறீங்க <laughs> 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 சார் <laughs> 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 இதுல ரெண்டு முக்கியமானது பாக்கணும் சிவா ஒயிட் பாஸ்போர்ட் அண்ட் எம்பசி காருன்னாரு இதெல்லாம் சாதாரண நாள் கிடைக்கவே கிடைக்காது ஒயிட் பாஸ்போர்ட் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இவர் எவ்வளவு பெரிய ஆளுன்னு இல்ல சிவா இதுல சீரியஸா சொல்லணும் என்னன்னா அந்த எம்பசி வந்து யூஸ்வலா நம்ம இங்க இருக்கிறது ஆன்லைன் செக் பண்ணி நம்பர் நோட் பண்ணிக்கணும் அது ஒரு விஷயம் அது யாரும் பண்றது இல்ல இன்னொன்னு <laughs> ஜெயிலில் வந்து பார்த்து என்ன பிரச்சனை ஏது பிரச்சனைன்னு கேட்பாங்க தே வில் ட்ரை டு ஹெல்ப் யூ உங்களுக்கு லாயர் பிடிச்சி கொடுப்பாங்க இந்தியா பேக் டு யுவர் ஹோம் இன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க இப்போ உங்கள் கிரிவன்சஸ்லாம் வந்து இது வந்து ஹோல்டிங் ஏரியான்னு சொல்லுவாங்க இதை உங்களுக்கு தூக்கி ஹோல்டிங் ஏரியாவில் போட்டுட்டு எம்பசிக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவாங்க ஸோ எம்பசிதான் ஆமாம் ஸோ வருவாங்க அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க இவங்க கையில பத்து கிலோ கஞ்சா இருந்தது நாங்க அரெஸ்ட் பண்றோம் அப்படின்னா எம்பசி காரன் திரும்பி போயிருவான் ஜெயில போட்ட பிறகு திருப்பி வருவாங்க வக்கீல வச்சு கேச வாதாடுறதுக்கு வீட்டுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு அந்த மாதிரி இதுக்கு திருப்பி வருவாங்க டூர்ல நீங்க பாஸ்போர்ட் மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா யார கான்டாக்ட் பண்ணா பாஸ்போர்ட் டூப்ளிகேட் கிடைக்கிறதுக்கு எம்பசி நம்பர் கண்டிப்பா வேணும் ஆமா பாஸ்போர்ட் வந்து மிஸ் பண்றது வந்து வாழ்க்கையில் மிக மிக பெரிய தப்பு டூரில் நீங்க எதை வேணாலும் லூஸ் பண்ணலாம் அதான் நம்ம ஆரம்பத்தில் நான் சொன்னேன்னா அந்த பாயிண்ட் தெரியல பாஸ்போர்ட் அண்ட் மணி இன் பாடி வித் பாடி நான் சாதாரண போட மாட்டேன் 
சாதாரண பேண்ட்ல போட மாட்டேன் ஜீன்ஸ் பேண்ட்ல தான் போடுவேன் ஏன் ஜீன்ஸ் பேண்ட்ல போடுவேன்னா அது ஃப்ரண்ட் கட் பாக்கெட்டு நீங்க உட்காந்து மடியும் போது அது கீழே விழுகவே விழுகாது நீங்க சைட் பாக்கெட் பேண்ட் பாக்கெட்ல வச்சிருந்தீங்கன்னா காலத்துக்கு மடிச்சு உட்காந்தீங்கன்னா பேக்கெட் இருக்குது கீழே விழுந்துரும் இல்ல அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு பாஸ்போர்ட் பவுச்னு ஒண்ணு இருக்கு என் ஒய்ஃப் அதுதான் பண்ணுவாங்க கழுத்தை தொங்க விட்டுக்குவாங்க அத ட்ரெஸ்ஸுக்குள்ள உள்ள விட்டுக்குவாங்க சோ பாஸ்போர்ட் பணம் எல்லாம் அதுக்குள்ளதான் இருக்கும் ஒண்ணு நீங்க பவுச்சில் போட்டு சட்டைக்குள்ள புள்ள போட்டு பனியனுக்குள்ள போட்டு வச்சுக்கணும் இல்லாட்டி உங்க ஜீன்ஸ் பேண்ட் ஃப்ரண்ட் பாக்கெட்ல வச்சுக்கணும் நீங்க ஹேண்ட் லக்கேஜ்லயோ அல்லது வேற எங்கேயுமே வைக்கவே கூடாது பாஸ்போர்ட் தொலைஞ்சதுன்னா வந்து நீங்க வந்து எம்பசியில போய் தான் டூப்ளிகேட் பாஸ் வாங்கணும் பாஸ்போர்ட் வாங்கணும் அண்ட் இட் இஸ் ஏ வெரி பிக் ப்ராசஸ் எம்பசி வந்து இன்வேரியபிளி கேபிட்டல்ல தான் இருக்கும் இப்போ யூஎஸ்ஏல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா வாஷிங்டன்ல இருக்கும் நீங்க வாஷிங்டன் போகணும் யூஎஸ்ஏ சச்ச பிக் கண்ட்ரி ஒரு ஊர் இந்த கண்ட்ரிக்கே ஒரு இடத்துல தான் எம்பசி இருக்கும் ஸோ நீங்க வாஷிங்டன் போகணும் பாஸ்போர்ட் தொலைக்கிறது வந்து அன்இமேஜினபிள் மிஸ்டேக் பி வெரி வெரி கேர் அதிகமாயிருக்காங்க நடந்திருக்கு <laughs> சார் இதுல என்ன ஆகுன்னா சார் பாஸ்போர்ட் உங்களுக்கு வந்து மணி மாதிரி சார் அவனுக்கு உங்களுக்கு வந்து அவனுக்கு போனா என்ன வேல்யூ நீங்க நினைப்பீங்க யுவர் ஆல்மோஸ்ட் கிவிங் மணி டு ஹிம் தான் அவன் என்ன பண்ணா கவுண்டர் ஃபீடு பாஸ்போர்ட் பண்றதுக்கு உங்க போட்டோ எடுத்துட்டு யாரோ ஒருத்தர் போட்டோ ஓட்டிடுவான் ஒட்டி அவன் வெத்துருவான் சோ அதனால அவனுக்கு ஒரு பெனிஃபிட் இன்னொன்னு சார் சொன்ன மாதிரி உங்களை பிளாக்மெயில் பண்ணி காசு வாங்குவான் இன்னொரு முக்கியமான இன்னொன்னு சொல்லிடுறேன் கேமரா சம்பந்தமானது சொல்லிடுறேன் இட்டாலியில நான் சொன்னா கேமரா தொலைஞ்சு போனத சொல்லல அந்த காலையில அஞ்சு மணிக்கு யாரும் அது சொல்லிட்டேன்ல ஓகே பிற அடுத்து வந்து ஆல்கஹால் சார் ஆல்கஹால் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்தியாவுக்கும் அப்ராடுக்கும் அதை நீங்க இந்தியன் டியூட்டி ஃப்ரீ ஷாப்ல வாங்குறதுக்கும் அப்ராடு டியூட்டி ஃப்ரீ ஷாப்ல வாங்குறதுக்கும் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இங்க இருந்து போகும் போதே டிபார்ச்சர் லவுஞ்சில் போய் ஒரு பாட்டில் ஒரு சிவாசைகள் வாங்குறீங்க ஒரு டுவெல் இயர்ஸ் வாங்குறீங்க அப்படின்னா சிவாசைகள் டுவெல் இயர்ஸ் என்ன வேலை அப்படின்னு பார்த்துட்டு குறிச்சிட்டு போயிடணும் நீங்க யூஎஸ்லயோ பிரான்ஸ்லயோ எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அதே சிவாசைகள் டுவெல் இயர்ஸ் ஆப்பிள் டு ஆப்பிள் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும் சீப்பா இருக்குன்னா நீங்க வாங்கலாம் சீப்பா இல்லை அதுவும் சீப்பா இல்லாட்டியும் ரொம்ப பெருசா வித்தியாசம் இல்லைன்னா நீங்க டிபார்ச்சர் கவுண்டர்ல என்ன ரேட் இருக்கோ அதே தான் அரைவல் கவுண்டர்லயும் இருக்கும் திருப்பி வந்து இங்க வந்து வாங்கிக்கலாம் தேவையில்லாம கட்டி தூக்கிட்டு வர வேணாம் காசுக்காக கட்டி தூக்கிட்டு வேணாம் வித்தியாசத்துக்கு வேண்டி ஒண்ணு இன்னொரு சமயம் நீங்க கொண்டாடு வேணாம் எல்லாம் கொண்டாந்து இருக்கேன் எதுக்கா அப்படின்னா சில ரேர் ட்ரிங்க்ஸ் சில ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் இந்தியாவில் அந்த இதெல்லாம் நீங்க பார்க்க முடியாது அந்த மாதிரி நீங்க எக்ஸ்க்ளூசிவா நீங்க வாங்கணும்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா அந்த ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் இந்தியாவில கிடைக்காது நீங்க சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு தெரியும் எது கிடைக்கும் கிடைக்காது உங்களுக்கு தெரியும் எது கிடைக்கலையோ அதை வாங்கிடணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு தடவை நான் யூஎஸ்ஏல ஒரு பிராண்டுன்னு வாங்கிட்டேன் நான் ரெண்டு பாட்டில் என் சம்மந்தா இருக்கு ரெண்டு பாட்டில் நாலு பாட்டில் வாங்கிட்டேன் அவர் குடிக்கவே மாட்டார் பாவம் நல்ல மனுஷன் நாலு பாட்டில் வாங்கி நாலு பாட்டிலையும் என் கையில் வைக்க முடியாது அவர் கையில் ரெண்டு செகண்ட் லேஜில் போய் பேக்கில் போட்டுக்கங்க ரெண்டு போட்டு என் கையில் ரெண்டு போட்டுட்டேன் அவன் பில்லு போடும்போது என்ன பண்ணிட்டான்னா நாலு பாட்டுக்கும் சேர்த்து ஒரே பில்லாக போட்டுட்டான் அதை என்னோட ஜிப்லாக்கு அந்த சீல்டு பேக்குள்ள வச்சுட்டான் ஸோ நான் ஜெர்மனி வெளியே வர்றேன் ஜெர்மனி வெளியே வந்தோன்னு பேக்கை திறந்தான் அவன் திருப்பி ஒரு வட்டும் சீல்டு பேக்கு தான் ஓப்பன் பண்ணவே இல்லை இருந்தாலும் அவன் ஒரு மிஷினுக்குள்ளே போட்டு ஏதோ பார்த்தான் பார்த்துட்டு அதுக்குள்ளே பில்லு இருக்கிறத பார்த்துட்டு நீ போகணும் எனக்கு விட்டுட்டான் நாங்கள் தள்ளி போய் நின்றுட்டுருக்கேன் ஜம்மு தர விட மாட்டேன்றான் என்ன பண்ணுறாருன்னு எனக்கு தெரியலை ஏதோ பிரச்சனைன்னு தெரியுது என்ன பிரச்சனைன்னு தெரியலை 
அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் சரி நம்ம நல்லா இருந்தா இல்லாத திருப்பி போனேன் நான் போனேன் கொய்யாவி கம்மிங் யார் வந்தாலும் வரக்கூடாதுன்னு இந்த மாதிரி அவர் சமுதார ரிலேட்டிவ் ஏதோ கேட்டுட்டு இருக்கீங்க என்னன்னு கேட்டேன் அந்த ஆள்கிட்ட பாட்டில் இருக்கு அதுக்கு பில் இல்லை அப்படின்னா சார் இந்த நாலு பாட்டிலும் சேர்த்து பில்லு எங்கிட்ட இருக்கு பாருங்கன்னு சொல்லி காமிச்ச பிறகு தான் அவர் விட்டான் இத்தனைக்கு சீல் பிரிக்கவே இல்லை ஸோ சில கண்ட்ரீஸ்ல அந்த மாதிரி பிரச்சனை பண்ணுவான் இன்னொன்னு நான் சைனால ஒருத்தர் ரைஸ் வாட்டர் விஸ்கி விஸ்கி ஒன்று சாப்பிட்டேன் சூப்பராக இருந்தது அதை விட விஸ்கியை விட அந்த கண்டெய்னர் போர்சலின்ல வச்சிருந்தாவன் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அது தூக்கிட்டு வரணும் தூக்கிட்டு வரணும்னு நினைச்சேன் ஆனால் தூக்கிட்டு வரல விட்டுட்டு வந்துட்டேன் அது ரொய்யல் லக்கேஜ் உடஞ்சி போக தேவை இல்லாமல் தூக்க வேணான் துபாயில் வந்து அந்த லக்கேஜ் சொன்னோன்னா விஸ்கி வாங்கி மாட்டிக்கிட்டேன் பட்டி அதாவது பெட்டி வாங்க ஒரு ல ஒரு விஸ்கி வாங்கினீங்கன்னா ஒரு பெட்டி தருவான் ஓப் ஓசி தருவான் காம்ப்ளிமெண்ட்டாக தருவான் ஹையர் கொஞ்சம் காசு கூடின ட்ரிங்க்ஸ் வாங்கினீங்கன்னா ரெண்டு ப ரெண்டு பாட்டில் வாங்கினீங்கன்னா ஒரு பெட்டி கோ ஃப்ரீன்வான் சொல்லிட்டேன் ஓகே அப்போ விட்டுலாம் அவ்வளோதான் ஸோ அது ஒன்றும் மாட்டி வச்சு அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் சார் நவ் ஐ ஆம் கோயிங் டு ஃபாரின் டூ இது ஜென்ரல் இதில் எதாவது டிஸ்கஷன்ஸ் இருக்கா இல்லை சார் அடுத்தது போயிடலாம் சார் நம்ம நாட்டு <laughs> நாங்கள் வந்து டெல்லியிலேருந்து ரெண்டரை மணி நேரம் ஃப்ளைட் தாங்க சார் வாரத்துக்கு ரெண்டு தடவை தான் ஃப்ளைட் இருக்கும் ஸோ இங்கே டெல்லி பிஸ்கட் அல்மட்டி திருப்பி வரும்போது அல்மட்டி பிஸ்கட் அண்டு டு டெல்லி அப்படி தான் வரணும் இந்த இது தான் பிஸ்கட்டுக்கு நாங்கள் முதல்ல போனோம் இது வந்து அப்ராக்சிமேட் காஸ்ட் வந்து எயிட்டி தௌசண்ட் சார் டெல்லி டு டெல்லி டெல்லியிலேருந்து கிளம்பி உங்களுக்கு சகலமும் உங்க ஏர்போர்ட்டில் ரிசீவ் பண்ணுறது சைட் சீன் காமிக்கிறது மூணு வேலை சாப்பாடு கொடுக்கறது தங்க வைக்கிறது லோக்கல்ல எல்லாமே பார்த்துக்கிறதுக்கு வந்து எல்லாம் சேர்த்து எண்பதாயிரம் ரூபா இது கொஞ்சம் ரிலேட்டிவ்லி சீப்பு தான் இது உங்களுக்கு தாய்லாண்ட் வந்து உங்க நாற்பதாயிரம் ரூபா முப்பதாயிரம் ரூபாய்க்கெல்லாம் பண்ணுவாங்க அதை விட்டாச்சுன்னா அடுத்து வந்து இது கொஞ்சம் சீப்பானது இது வந்து ஒரு டிவைடட் ரஷ்யா கண்ட்ரி இது மெயின் லாங்குவேஜ் வந்து இவங்க வந்து கசக் லாங்குவேஜ் இவங்க வந்து ரஷ்யனும் பேசுவாங்க பைலிங்குவல் ரெண்டு லாங்குவேஜும் பேசுவாங்க நீங்கள் இந்த லேக்கிட்ட இருக்க பொம்பளைய பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஆர்த்தடாக்ஸ் பொண்ணு இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கல்யாணத்தில் நான் எடுத்தேன் பொண்ணு மாப்பிள்ள எடுத்தேன் பின்னாடி வரும் அவங்களோட இந்த கல்யாணத்துக்கு வந்த பொண்ணுக அவங்கள ஃபோட்டோ எடுக்கலாமான் கேட்டு அவங்களையும் எடுத்தேன் நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ட்ராமு இந்த ட்ராம் வந்து எலக்ட்ரிக் ட்ராமு ரோடு பூரா இருக்கும் எங்கே பார்த்தீங்கன்னாலும் காரு குறுக்க மறுக்க ஓடிக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஏகப்பட்ட வண்டி இருக்கும் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு பெடஸ்டியன் வாக்கிங் நம்ம நம்ம ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ரெண்டு பக்கமும் எவ்வளோ மரம் சரி ஓடியோட எவ்வளோ அகலமாக இருக்குன்னு பாருங்கள் அப்போ ரோடு எவ்வளோ பெருசாக இருக்குன்னு யோசிச்சு பார்த்துக்கோங்க இந்த கரன்சி வந்து சோம்ஸ்ன்னு சொல்கிறது ஒரு சோம் வந்து நம்ம ஒரு ரூபாய்க்கு ஈக்குவல் இது வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் டேட்டாஸ்லாம் இருக்கு லேண்ட் மாஸில் இட் இஸ் த நைன்த் இன் த வேர்ல்டு உலகத்திலேயே லேண்ட் மார்க்ஸ் நிறைய இருக்கு நைன்த் இந்த வேர்ல்டு இது நம்ம இந்தியா வந்து செவன்த் இந்த வேர்ல்டு ஆனால் நைன்த் இந்த வேர்ல்டு பாப்புலேஷனில் நூற்றி பன்னெண்டாவது பொசிஷன் இந்தியா வந்து செவன்த்து பாப்புலேஷனில் ரெண்டாவது பொசிஷன் அப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் லேண்ட் மாஸ் அவன் 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 நாட்டோட சைஸ் வந்து நீங்கள் பெருசுலேருந்து திருசு வரைக்கும் அப்படியே பெருசு நம்ம இருக்கிறதுலே பிக்கெஸ்ட்டு ஐ திங்க் ஜனத்தொகைதான் <laughs> இங்க வந்து இந்த பிஸ்கோட ஊரோட பாப்புலேஷன் வந்து ஒன் மில்லியன் சார் பத்து லட்சம் பேர் ஆனா இதுல கார் வந்து பத்து இருபது லட்சம் ஸோ இங்க டூ வீலரே கிடையாது சார் நான் டூ வீலரே நான் பார்க்கல இந்த ஊர்ல இது வந்து 
அந்த ஒயிட் கலர் டென்ட் வெளியே இருக்கு உள்ள கட் செக்ஷன் உள்ள இந்த இந்த பக்கம் தான் கட் செக்ஷன் உள்ள இருக்குது இது என்னென்ன நொமேட்டிக் பர்சன்ஸ் சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து என்னென்னது அந்த அந்த ஊர் ஆதிவாசிகள் அவங்க அந்த மாதிரி நொமேட்டிக் பீப்புள் சொல்லுவாங்க அதை மக்கள் பழங்குடி மக்கள் அவங்க வாழ்ற இடம் இது அவங்களோட வீடுகள் பட் இவ்வளவு பாசெல்லாம் இருக்காது இது வந்து இப்ப லேட்டஸ்டா உள்ள இன்சைடு இவ்வளவு பாசெல்லாம் இருக்காது இது ஒரிஜினல் இதுவும் நாங்க ஏழ இதுவும் போய் பார்த்தோம் இதுக்கு பேரு யாட் ஒய் யூ ஆர் டி யாட்டுன்னு வாங்க இது வந்து ஒரு மங்கலின்ஸ் டைப் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இது சைடு வால் எல்லாம் வந்து உட்டு இல்ல பேம்புல தான் இருக்கும் ரூஃப் வந்து மேடு ஆஃப் ஃபெல்ட் உள் ஆஃப் ஷீப்ல இருந்து பண்ணக்கூடியது இது வந்து அங்க போன அங்க போன இடத்துல ஒரு கல்யாணம் நடந்துட்டு இருந்தது நான் போட்டோ எடுக்கலாமா நான் இந்த மாதிரி ஃபாரின்ல இருந்து வந்திருக்கேன் ஒண்ணு போஸ் எனக்கு போஸ் எனக்குன்னே போஸ் கொடுத்தாங்க இந்த மூணு போட்டோவும் நான் அவைலபிள் லைட்ல எடுத்தது ரால் எடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணது இங்க வந்து டைவர்ஸ் ரேட் ரொம்ப கூட சார் டைவர்ஸ் ரேட் ரொம்ப கூட இது வந்து பிஸ்கட்டோட இது வந்து நைன்டி எயிட்டி பர்சன்ட் எடுத்த ஊர் வந்து மவுண்டைன்ஸ் தான் எட்டு பர்சன்ட் தான் வந்து விவசாயம் பண்ணக்கூடிய நிலங்கள் எண்பது பர்சன்ட் வந்து மலை மலையும் மலை சார்ந்தது தான் எல்லாம் அப் அண்ட் டவுனாக தான் இருக்கும் கிரவுண்ட் லெவலில் அந்த லெவல் கிரவுண்டில் வந்து ரோடு எந்த ரோடுமே இருக்காது எவ்வளோ மைல்ஸ் அண்ட் மைல்ஸ் நீங்கள் போனாலும் அப் அண்ட் டவுன் தான் இருக்கும் ஸோ இதே போல் நான் வேற எங்கே பார்த்தேன்னா நியூசிலாண்டு சவுத் ஆப்ரிக்கா ஹிமாலயாஸ் ஸோ எங்கே மலை மலை சார்ந்த இடம் இருக்கும் அங்கே வந்து நல்ல மழை பெய்யும் ரொம்ப கிரீனிஷாக இருக்கும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது வந்து எயிட்டி பர்சன்ட் வந்து இது இந்த ஊர் வந்து எர்த்து பார்க் பொசிஷன் ப்ரோன் கண்ட்ரி எர்த்து பார்க் இந்த ஊருக்கு அடிக்கடி வரும் இதுவும் பிஸ்கெக்கு தான் ஃபாரினர்ஸ் வந்து இங்க போய் நிலம் வாங்க முடியாது நீங்க மிடில் ஈஸ்ட் மாதிரி தான் துபாயி சவுத் சவுத் சவுதியில எல்லாம் நம்ம அவுட் சைடர்ஸ் வந்து இடம் வாங்க முடியாது ஐ திங்க் இந்த ஊர்லயும் அதே மாதிரி தான் பக்கத்து ஊர் கஸ்கிஸ்தானுக்கு வந்து பார்டர் இருக்குன்னு தான் பேரு அது இங்கிட்டு ஒரு ரோடு போது அங்கிட்டு ஒரு ரோடு போது நடுவில் குறுக்கையும் இருக்கு இங்கே நடந்து போயிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க இட்ஸ் அ பார்டர் நெக்ஸ்ட் கண்ட்ரி வந்து கசகிஸ்தான் அங்கே வந்து எல்லாமே வந்து இந்த நாட்டில் இருக்க அங்கே போய்க்கலாம் அந்த நாட்டில் இங்கே வந்துக்கலாம் அங்கே வந்து ஒரு பார்டர் கண்ட்ரோல எதுவுமே கிடையாது இந்த அந்த காலத்தில் சில்க் ரோடுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல சைனாவில் வந்து சில்க் விற்கிறதுக்கு போன ரோடு சில்க் ரோடுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த சில்க் ரோடு வந்து இந்த பிஸ்கெட் சிட்டி வழியே போகும் ரொம்ப வருஷம் வரைக்கும் இந்த கண்ட்ரி ரெவ சுதந்திரம் அடைஞ்ச பிறகு யூஎஸ்ஏ மிலிட்ரி பேஸ் இங்க இருந்திருக்கு இப்ப வந்து மிலிட்ரி பேஸ காலி பண்ணிட்டு இப்ப வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு வந்து ரஷ்யா தான் பண்றோம் சப்போர்ட் பண்றோம் இதுவும் பிஸ்கெக்கு தான் இவங்க எல்லாமே வந்து ஹெவி ஸ்மோக்கர்ஸ் ஸ்மோக் மாறி 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 செயின் ஸ்மோக்கர் மாதிரி அடிச்சு தள்ளிட்டு இருப்பாங்க In spite of it, 65 இன்ஸ்பைட் ஆஃப் இட் அறுபத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் இருக்கு ஆவரேஜ் லாஞ்சி விட்டி டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வந்து எண்பது வயசு வரைக்கும் கூட இருக்காங்க பொம்பளை எல்லாம் ரொம்ப வருஷங்கள் கூட இருக்காங்க கடைசி பையன் அப்பா அம்மாவை கட்டாயம் பார்க்கணும் பார்க்கலன்னா பையனுக்கு ஜெயிலு என்னது அப்படின்னா அந்த குடும்பத்துல கடைசி பையன் நம்ம ஊர்ல ஓல்டேஜ் ஹோம்ல கொண்டு விட்டு வந்துடுறாங்கல்ல கடைசி பையனோட பொறுப்பது அண்ணன் அக்கா பாத்துக்கிட்டா சந்தோஷம் அவங்களுக்கு எல்லாம் பொறுப்பு கிடையாது கட்டாயம் கிடையாது அவங்க பாக்கலன்னா ஒன்னும் பிரச்சனை கிடையாது ஆனா கடைசி பையன் அப்பா அம்மாவை கட்டாயம் பாக்கணும் இந்த தொப்பி போட்டிருக்க பையன் வந்து அந்த சன் ஆஃப் த சாயில் இது வந்து அன்னைக்கு இறங்கு அன்னைக்கு அப்படியே நடந்து போனே நம்ம தெருக்கடை டீ கடை மாதிரி இது ஒரு கடை அப்புறமா வச்சிருந்தது நான் கேமரா எல்லாம் கொண்டு போயில கையில இப்ப செல்போன்ல தான் இந்த போட்டோ எடுத்தேன் கசக் லாங்குவேஜும் பேசுறாங்க ரஷ்யன் லாங்குவேஜும் பேசுறாங்க பைலிங்குவல் ரெண்டு லாங்குவேஜும் பேசுறாங்க ரெண்டுக்கும் பெருசா வித்தியாசம் இல்லை அதே மாதிரி ரஷ்யன்ஸுக்கும் வீசா கிடையாது அவங்களும் வந்து எப்ப வேணாலும் வந்து போய்க்கலாம் இது வந்து ஆர்த்தடாக்ஸ் சர்ச்ன்னு சொன்னாங்க இது வேணும்னா நான் வந்து ஃபோட்டோவை நான் வந்து ஸ்ட்ரைட்டன் பண்ணாம ஒரு நல்லா இருக்கே வித்தியாசமா இருக்கட்டும் தான் போட்டு விட்டேன் நாங்க போகும்போது சர்ச் ப்ரேயர் நடந்துட்டு இருக்குன்னு சொன்னாங்க இதை பார்த்தா நீங்க உடனே நம்ம கிரம்லின் மாஸ்கோ படம் பார்த்த மாதிரி இருக்கும் 
ஸோ இது டிவைடர் ரஷ்யான்றதுனால அந்த ஆர்கிடெக்சர்லாம் வந்து ரஷ்யன் ஆர்கிடெக்சர் இருக்கும் அப்படியே இருக்கும் இந்த ஆர்த்தடாக்ஸ் சர்ச் வந்து செவன்த் சென்ச்சுரியிலிருந்து இந்த கண்ட்ரியில் இருக்கு ரோமன் கத்தலிக் வந்து ஃபோர்டீன்த் சென்ச்சுரியில் தான் வந்திருக்கு ஸோ ரோமன் கத்தலிக் ரொம்ப லேட்டாக தான் வந்திருக்கு பாயிண்ட் செவன் டு ஒன் மில்லியன் கிறிஸ்டின்ஸ் வந்து இந்த நாட்டில் இருக்காங்க ரஷ்யா வந்து கொலாப்ஸ் ஆகி தனி நாடு பிரிஞ்ச பிறகு கிறிஸ்டியானிட்டி வந்து ரொம்ப நல்ல இப்போ பெருசாயிருச்சு பொம்பளையில் தனியாக வந்து இது உண்டு மாஸ்க் உண்டு உமன் மானஸ்ட்ரியே இருக்கு இந்த ஊரில் இது வந்து இந்த மா நீங்கள் பேரெல்லாம் நீங்களே வாச்சுக்கோங்க வாயில் நுழையாக தான் இருக்கும் அதனால தான் பேரை வந்து அதுலேயே போட்டுட்டேன் ஸோ இது வந்து பிஸ்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு மாஸ்க் இந்த இது வந்து சென்ட்ரல் ஏஷியாவிலே பிக்கஸ்ட் மாஸ்க் முப்பதாயிரம் பேர் உள்ள உட்காந்து சைமல்டேனியஸாக ப்ரே பண்ணலாம் நான் இங்கே போகும்போது அரை டோசர் போட்டு போயிருந்தேன் உள்ள விட மாட்டேன்ட்டாங்க நான் போன அன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை ப்ரேயர் நிறைய பேர் வந்திருப்பாங்க ஏன்னா இவ்வளோ வெளியவே பார்க்க ஆர்கிடெக்சர் இவ்வளோ அழகாக இருக்கு உள்ளே போய் ஃபோட்டோ எடுத்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்ட்டு ஃபோட்டோ கேமரா எடுத்துருந்தேன் ஃபோட்டோ எடுக்கிற பற்றி எங்களுக்கு ஆட்சி பண்ணாமல் ஃப்ளாஷ் பண்ணாமல் எடுத்துக்கலாம் பட் என் அரை டோசர் போட்டு உள்ளே வர முடியாதுன்ட்டாங்க ஸோ நான் போகலை என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் உள்ளே போய் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க சார் அவ்வளோ நல்லா இருக்கு சார் பியூட்டிஃபுல் ஆக்ஸ் சார் நீங்கள் வர முடியாமல் போச்சு அப்படின்னாங்க நான் சுற்றி சுற்றி வெளியே இருந்தால் ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு இருந்தேன் இதில் வந்து எயிட்டி செவன் பர்சன்ட் வந்து சன்னி முஸ்லீம்ஸ் ஷியா முஸ்லீம்ஸும் இங்கே இருக்காங்க ஸோ இங்கே வந்து வெள்ளிக்கிழமை மாஸ்க்குன்னு சொன்னாங்க நம்ம ஊரில் வெள்ளிக்கிழமை மாஸ்க்குனா நிறைய கூட்டம் இருக்கும் இங்கே வந்து பெருசாக வந்து ப்ரேயருக்கு முஸ்லீம்ஸ்லாம் கட்டாயம் போகணுன்றது வந்து இந்த ஊரில் வந்து யாரும் பெருசாக ஃபாலோ பண்ணுறதே கிடையாது யாரும் தொப்பி போட்டு எந்த முஸ்லீம் நான் பார்க்கல குர்கா போட்டு எந்த பொம்பளையும் நான் பார்க்கல ஆனால் வந்து மெஜாரிட்டி வந்து எயிட்டி செவன் பர்சன்ட் வந்து முஸ்லீம்ஸ் இந்த கண்ட்ரியில் எல்லாம் சிகரெட் குடிக்குங்க தண்ணி அடிக்குங்க ரொம்ப ஸ்டைலாக ட்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஆம்பளை பொம்பளை எல்லாம் சுற்றுவாங்க ஒரு நம்ம ஊர் முஸ்லீம்ஸ்க்கும் இந்த ஊர் முஸ்லீம்ஸ்க்கும் டோட்டலாக ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் தே ஆர் நாட் நாட் தே ஆர் நாட் அரால் கன்சர்வேட்டிவ் ஆனால் அதே இது வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த வேலியில் இந்த மலைக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்துல இருக்க முஸ்லீம்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஆத்தடாக்ஸாக இருக்காத சொல்கிறாங்க அங்குள்ள எல்லாம் நான் பார்க்கல இது வந்து விக்டரி மானுமெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லி ஃபார்ட்டியத் அனிவர்சரி ஆஃப் த வேர்ல்டு வார் டூ ஏன்னா வேர்ல்டு வார் டூவில் வந்து ஜெர்மனி வந்து ரஷ்யா ரஷ்யாட்ட தோற்று போச்சு அதை செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக வந்து இது கட்டப்பட்ட இது இந்த ரைட் பாட்டமில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஆர்ச் மாதிரி இருக்கும் அந்த இந்த அவங்க மங்கோலியன் டைப் ஆஃப் குடிசை சொன்னேன்ல அந்த குடிசைக்கு இந்த மூணு பில்லர் வந்து வேணும் இந்த மூணு பில்லருக்கு மேலே தான் சைடில் மேலே இலை எல்லாம் கவர் பண்ணுவாங்க ஸோ அதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி மூணு பில்லர் வந்து இங்கே இருக்கு நடுவில் ஒரு அம்மா நிற்கும் ஒரு ஃப்ளேம் கேத்தாப்பில் ஒரு அம்மா நிற்கும் அந்த அம்மா என்னென்னா வாருக்கு பொண்ணு புருஷனும் பையனும் உயிரோடு திருப்பி வந்துட மாட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்த்துட்டு நிற்கிற மாதிரி அந்த இது இருக்கு மேலே வந்து சும்மா அந்த ஒரு டிஃப்ரெண்டாக இருக்கட்டும் நான் எடுத்தேன் அவ்வளோதான் அடுத்து வந்து இது வந்து அங்கே இருக்க ஒரு பெரிய ஸ்கொயரு நல்லா டோ ஸ்கொயர்னு பேர் ரோடை பாருங்கள் அந்த நடுவில் டாப்பில் இருக்க பில்டிங் பாரு ஏன்னா மார்க்கர் ஒர்க் பண்ண மாட்டேன்து நான் மினிமைஸ் பண்ணால் தான் என்னோடய மவுஸ் ஒர்க் ஆகுது ஃபுல் ஸ்க்ரீன் இருக்கும்போது என்னோடய மவுஸ் ஒர்க் பண்ண மாட்டேன் என்னால் மார்க் பண்ணி காமிக்க முடியலை அந்த ஒரு எல்லா கொல்ல சன்ஸ் எனக்கு வந்து அது சன் சன்செட் ஆகி கோல்டன் ஆயில் கோல்டன் ஹவர்ஸில் அந்த லைட் கிடச்சிது அதனால் அந்த ஃபோட்டோ எடுத்தேன் நான் ரோட்டுக்கு இந்த பக்கம் இருந்து எடுத்திருக்கேன் ரோட்டுக்கு அந்த பக்கம் அந்த பில்டிங் இருக்குது எவ்வளோ பெரிய மக்கள்லாம் நடந்து போகிற பிளாட்ஃபார்ம் பாருங்கள் நடுவில் எவ்வளோ பெரிய ரோடு இது வந்து போர் கண்டின்னு சொல்கிறாங்க இது போர் மாதிரியே தெரியல எல்லாம் ரஷ்யன்ஸ் கட்டி கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க அவ்வளோ பெருசு பெருசாக இருக்குது இது வந்து இந்த சேஞ்ச் ஆஃப் கார்டுன்னு சொல்கிறது மேலே இருக்க ஃபோட்டோவுக்கு கீழே இருக்க ஃபோட்டோ வந்து பிரைட்டாக இருக்குது நம்ம கைலாஷ் எடுத்த பிறகு நான் கொஞ்சம் அவட்ட கேட்டு அந்த ஒரு சில இதெல்லாம் பண்ண பிறகு இந்த ஃபோட்டோ நல்லா பிரைட்டாக வந்திருக்கு மேலே இருக்கிறத நான் இன்னும் பண்ணேன்னா அதுவும் இதே மாதிரி வரும்னு நினைக்கிறேன் கைலாசுக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் இந்த நேரத்தில் ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எவ்ரி ஒன் ஹவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தெட்டுலேரு
மானாசிருக்காங்க <laughs> இது வந்து ஸ்கீ ரிசார்ட் ஆக்சுவலாக நாங்கள் போனது செப்டம்பர் அது நான் டிசம்பர் ஜனவரி அந்த ரேஞ்சில் எல்லாம் இந்த ஹோல் ஏரியா வில் பி கவர்ட் பை ஸ்னோ ஹோல் ஏரியா கண்ணுக்கு தெரிகிற வரைக்கும் இருக்க எல்லாமே ஸ்னோவாக இருக்குமா இது வந்து இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் ஒரு சின்ன ஒரு இன்சர்ட் போட்டிருப்பேன் சைக்கிளை வச்சுட்டு ரெண்டு பசங்க உட்காந்துருக்காங்க தெரியுதா அது வந்து என்னன்னா இந்த ரோப் காரு இந்த ரோப் காருக்கு நீங்க உட்கார்ந்த உடனே உங்களுக்கு லெப்ட்ல இருந்து ரைட்ல ஒரு செயினை மட்டும் போட்டு விட்டுருவான் அவ்வளவுதான் பிடிக்கிறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது சும்மா அப்படி அத்தானத்துல வானத்துல அது அடுத்து தூக்கி போய்கிட்டு இருக்கோம் இது என்னன்னா டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் அபோ த சி லெவல் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு மீட்டர் லாங் ரோப் இது கீழே விழுந்தா முன்னூத்தி ஐம்பது மீட்டர் டெப்த்து இதுல வந்து ஒரு பிடிமானமே இல்லாம உட்காத்தி வச்சுட்டாங்க எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி இதுல எல்லாம் போறதுக்கு ரொம்ப பயம் வெரி மச் இஸ் கேரி நான் வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன் எல்லாரும் சொன்னாங்க இல்ல டாக்டர் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்றாங்க வாங்க வாங்கன்னு அந்த டூரிஸ்ட் கைடும் அந்த மாதிரி வந்துச்சு எங்களோட கம்பல் பண்ணி என்னை தூக்கி உட்காத்தி வச்சிருச்சு நான் சொல்லிட்டேன் ஐயா கேமரா பாக்கி யாராவது வச்சுக்கோங்க என்னால முடியாது நான் ஏறி உட்காந்தேன்னா கண்ணு திறக்கவே மாட்டேன் எல்லாரும் சொன்னாங்க கண்ணை திறந்து பாரு ரொம்ப அதான் அவ்வளவு உயரத்துல இருந்து நீ பார்க்கும் போது சுத்து விட்டு எல்லாமே ரொம்ப அழகா இருக்கும் கண்ணை திறந்து பாரு அதுதான் இதோட அழகு அப்படின்னாங்க கூட வந்தவரை நான் சொல்லிட்டேன் கார்த்தி என்னை பிடிச்சிக்குங்க நான் கண்ணே திறக்க மாட்டேன் அங்க வந்துருச்சா வந்துருச்சா வந்துருச்சான்னு கேட்டு தான் உட்கார்ந்துருங்க ரொம்ப ஸ்கேரி ரைடு பட் நீங்க சின்ன வயசு நீங்களாம் டெஃபினட்டா என்ஜாய் பண்ணுவீங்க இது வந்து இதுல ஆச்சரியம் என்ன தெரியுமா கண்ணு கட்டின வரைக்கும் எல்லாமே ஒரு பிரைவேட் ஆளோட கவர்மெண்டே கிடையாது ஒரு <laughs> 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 டவுன் வந்து இது வந்து ரோ விஞ்ச் கார் வந்து நிக்கிறது தெரியும் சோ இது வந்து நாலு டைரக்ஷன்ல சுத்தி எடுத்திருக்கேன் ஒரு டைரக்ஷன் கிடையாது கண்ணு கட்டின வரைக்கும் நாலு டைரக்ஷன் அவனோட இடம் அவனோட சொந்த இது இது வந்து விண்டர் ஸ்போர்ட்ஸுக்காக ஐஸ்க்காக இது வந்து இட்ஸ் கால்ட் எஸ் சுவிட்சர்லாண்ட் ஆஃப் ஏசியா இங்க பணி அவ்வளவு பையும் ஐஸ் கிங் அவ்வளவு இருக்கும் அவ்வளவு கிராக்கி இருக்கும் இதுல அடுத்து வாட்டர்ன்றது வந்து நம்ம ஊர்ல கிடைக்காத ஒண்ணு அந்த நடுவில் போட்டோ எடுத்துட்டு இருக்காம தான் எங்களோட டூரிஸ்ட் கைடு பெரியன்னு சொல்லி பேரு அது நாற்பது வயசு நாற்பத்தஞ்சு வயசு இருக்கும் ஆனா எவ்வளவு சிலிமா இருக்கு பாருங்க நல்ல இங்கிலீஷ் பேசும் வெரி வெரி நாலேஜபிள் லேடி வெரி வெரி அட்ஜஸ்டபிள் லேடி என்ன கஷ்டம் என்ன ஏது சொன்னாலும் உடனே போய் இட் இஸ் டன் ஒரு அருமையானது எங்க லெப்ட் டாப்ல வந்து ஒரு தண்ணி ஓடி வர்ற மாதிரி காமிச்சிருக்கேன் எங்க பாருங்க இந்த மாதிரி ப்ளூ கலர் வாட்டர் தான் வரும் ஒயிட் கலர் இந்த கீழே இருக்க மாதிரி கூட இருக்காது ப்ளூ கலர் வாட்டர் தான் வரும் ஏன்னா அப்படியே ஐஸ்ல இருந்து உருகி வரும் தண்ணி அந்த கலர் ஸ்கை ரிஃப்ளக்ஷனுக்கு பியூர் ஏரு பியூர் வாட்டரு அன்பொல்யூட்டட் கண்ட்ரி ஸோ ப்ளூ கலர்ல இருக்கும் தண்ணி சும்மா திரும்பண பக்கம் இல்லாம தண்ணி தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் இது இட்ஸ் கால்ட் எஸ் வாட்டர் டவர் ஆஃப் சென்ட்ரல் ஏசியா அதர் வைஸ் சுவிட்சர்லாண்ட் ஆஃப் சுவிட்சர்லாண்ட் ஆஃப் ஏசியான்னு கூட சொல்கிறாங்க இங்கே சுற்றி இருக்க மலைகள் சில மலைகளில் வந்து வருஷம் பூரா ஸ்னோ கவர் ஆகிருக்கும் வின்டரில் மட்டும் இல்லை வருஷம் பூரா ஸ்னோ கவர் ஆகிருக்கும் இதில் ஃபஸ்ட்டு இந்த கண்ட்ரியோட ஏர்னிங் வந்து கோல்டு கோல்டு மைன்ஸ் எல்லாம் எங்களுக்கு பார்க்க சான்ஸ் கிடைக்கல நாங்கள் அதை பார்க்கவே இல்லை இந்த வாட்டர் வந்து விற்கிறான் பக்கத்து ஊருக்கெல்லாம் இன்னொன்று இதில் வந்து ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் ஜென்ரேட் பண்ணி எல்லாத்துக்கும் விற்கிறான் 
it gives the second largest income for them next to gold agriculture oda kuda water la unukku varumana okay idala beauty enna na 16th of the country pipe kediyadu inda oru odayil edutha nanni kudichittirukka thanni ella ellathukku vikira ana ellathukku protected water e kudukala ana protected water thevai illa unukku avlo clean water avlo hygienic water யாரும் காசு கொடுத்தலாம் மினரல் வாட்டர் எல்லாம் வாங்குறது இல்லை அப்படி போற போக்கில பிடிச்சிட்டு குடிச்சிட்டு போயிட்டே இருக்காங்க இந்த அடுத்து வந்து இந்த இஸ்கூல் லேக்குன்னு போனோம் இந்த லேக் வந்து பயங்கரமான லேக் நாங்க வந்து ரெண்டு நைட் அங்க தங்கணும்னு போனோம் நாங்க போய் இறங்கும் நாங்க போ அதாவது வந்து இந்த டூ இந்த டூர் கைடு வந்து நம்ம காசுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளை ஏமாத்து வாங்குறது இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் நாங்க வந்து அல்மட்டி நேர போயிட்டு அல்மட்டில இருந்து ஒரு நாள் பகல் பூரா கார்ல போகணும் ஒரு நாள் பகல் பூரா திருப்பி காருக்கு வந்தோம் அதுக்கு பதில அங்கிருந்து சாரி பிஸ்கட்ல இருந்து கார்ல போயிட்டு வந்தோம் அல்மட்டில இருந்து நேர வந்து இந்த இஸ்கூல் லேக்குக்கே ஃபிளை பண்ணி வந்துடலாம் ஒரு நாள் டிராவல நாங்க சேவ் பண்ணி இருக்கலாம் அது எக்ஸ்ட்ரா காசு வரும்னு சொல்லி அவன் எங்கிட்ட சொல்லவே இல்லை எங்களை ஏமாத்தி ஒரு டாக்ஸில தான் போனோம் நல்ல கார்ல தான் போனோம் பட்டு ஒன் ஃபுல் டே அப்பு ஒன் ஃபுல் டே டவுனு அங்கே ரெண்டு நாள் போட்டிருந்தோம் ஆனால் அங்கே வந்து பயங்கர கோல்டு மழை வெதர் ரிப்போர்ட்டை பார்த்தா ரெண்டு நாளைக்கு தொடக்கு மழை நாங்கள் இங்கே உட்காந்துருந்து என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லி வந்துட்டோம் திருப்பி கொஞ்சம் தூரம் வந்த அப்புறம் பார்த்தா லேக்கை ஓட்டி எவ்வளோ வெயில் அடிக்குது பாருங்கள் எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இந்த ரைட்டு ட மிடிலில் ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி போட்டு உள்ள மரம் இருக்க மாதிரி போட்டிருக்காங்க அது வந்து லாங் எக்ஸ்போஷர் போட்டோ அது அந்த ஒரு ஒரு கைப்படியில் வச்சு எடுத்தேன் நைட்டு நாங்கள் போகும்போது ஒரு ஏழு ஏழு ஆயிரத்துக்கும் சன்செட் ஆகிடுச்சு கம்ப்ளீட் டார்க் இருந்தது அது ஒரு லாங் எக்ஸ்போஷர் ஃபோட்டோ இந்த லெஃப்ட் டாப்பில் போட்டிருக்கிறது வந்து டென் மில் மீட்ரு ஃபிஷை லென்ஸில் எடுத்தேன் அது அந்த ரெசார்ட்டோட டைனிங் ஹால் அது அப்போ அந்த ரெசார்ட் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குன்னு யோசிச்சு பார்த்துக்கிட்டேன் இந்த இஸ்கூல் லேக்கில் இருக்கக்கூடிய ரெசார்ட்டே எவ்வளோ பெருசாக இருக்குன்னு பார்த்துக்கிட்டேன் இது கடல் மாதிரி இருக்கும் சார் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொல்றேன் செவன்த் டீப்பஸ்ட் இன் த வேர்ல்டு எழுநூத்தி ரெண்டு மீட்ரு டென்த் லார்ஜஸ்ட் பை வால்யூம் செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் சலைன் லேக் உப்பு உப்பு தண்ணி லேக் இது எவ்வளவு குழுந்தாலும் உரையாது பீங் சலைன் இட் நெவர் ஃப்ரீசஸ் செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் மவுண்டன் லேக் மலை மேலே இருக்கக்கூடிய லேக்லேயே செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் சவுத் அமெரிக்காவில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லார்ஜஸ்ட் இருக்கு அதே மாதிரி சலைன் லேக்ல பெருசு வந்து கஸ்பின் சி ஸோ இதெல்லாம் வந்து இதோட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் லென்த் அன்இமேஜினபிள் நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் வித் அறுபது கிலோமீட்டர் ஏரியா சிக்ஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸ் நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது நம்ம ஊர்ல எல்லாம் இது வந்து என்ன சார் சொல்லுங்க ஒவ்வொருத்தரும் இதுமே ஒரு பிரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டியோட சொந்தகம் தான் சொந்தம் தான் இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறான்னு வுட்டு ஸ்டார் ஸ்டோனில் பண்ணுறான் அங்கே வந்து வுட்டன் பாம்புல பண்ணுறான் இங்கே வுட்டு ஸ்டோன் எல்லாம் பண்ணுறான் எல்லாமே பண்ணுறான் இந்த பறவை வந்து அவன் வச்சுருக்கான் சார் ஒரு கையில் என்னால் பிடிக்க முடியல அது வந்து ட்ரெயின்டு ஈகிள் எனக்கு பேர் தெரில உங்களுக்கு ஒரு தெரிஞ்சிருக்கும் எனக்கு தெரில நான் ரைட் ஹேண்டில் பிடிச்சிருக்கேன் லெஃப்ட் ஹேண்டில் வச்சு சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் என்னால் வந்து இட் இஸ் ஸோ ஹெவி என்னால் முடியலை அதை பிடிக்க முடியலை இது வந்து இப்போ நான் வந்து அடுத்த கண்ட்ரிக்கு வந்துட்டேன் அல்மேட்டிக்கு வந்துட்டேன் அந்த நூர் சுல்தான் இருக்க பார்த்தீங்களா அதனால தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பிரசிடண்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரி அந்த கீழே ஒரு விங் போட்டு ஒரு ஆள் உட்காந்துருக்க மாதிரி இருக்குல்ல அதுதான் ஒரு வந்து அந்த ஆள் இங்கே வந்து டங்கின்றது மணி ஐயாயிரம் டங்கி வந்து நம்ம தொள்ளாயிரத்தி இருபது ரூபாய்க்கு சமம் ஆக மொத்தம் நம்ம இவ ரொம்ப ஊரில் சாப்பிட்ற மாதிரி தான் இருக்கும் பத்து ரூபாய்க்கு நம்ம காப்பி குடிக்கிற மாதிரி தான் அங்கே பத்து ரூபா காப்பி இவன் ஐநூறுரூவா சொல்லுவான் காப்பி ஆனால் நம்ம ரூபாய்க்கு பத்து ரூபா தான் வரும் அந்த மாதிரி இருக்கு 
கன்வர்ஷன் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு கண்ட்ரியுமே வந்து நமக்கு வந்து இந்தியன்ஸ்க்கு ரொம்ப வசதி இது வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லி கிடையாது இது நடுவில் இந்த தொப்பி போட்டு ஒரு மூணு பேர் நிற்கிறதுல நிற்கிறாள் தான் இந்த இந்த ஊரோட கைடு எங்களுக்கு ஒன்னாம் நம்பர் ஃப்ராடு இந்த ஃபுல் பார்க்க எங்களால் பார்க்கவே முடியலை ஏன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் என் டு என்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ கிளீனாக இருக்குன்னு பாருங்க எல்லா இடமும் சும்மா கூட்டிக்கிட்டே இருக்கான் பெருக்கிக்கிட்டே இருக்காங்க என்ன இதுன்னா அவனுக்கு வந்து வேலை கிடைக்குது அதே சமயம் அவனுக்கு வந்து சுத்தமாகவும் வச்சுக்கிறான் ஸோ இங்கே தண்ணி தான் அவனுக்கு பிரச்சனை கிடையாது அதனால் அவனுக்கு அது ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது இது வந்து திருப்பி இந்த கண்ட்ரியோட வாரியரோட மானுமெண்ட்டு அந்த குதிரையில் ஒரு பையன் இருக்க மாதிரி போட்டிருக்கான் அது என்ன அர்த்தம்னா யூத் அண்ட் ஹோப்னு அர்த்தமா அதனால் வந்து குதிரை மேலே ஒரு இது வச்சுருக்கான் அந்த ஒவ்வொரு பில்லர் வந்து தொண்ணூத்தோரு ஃபீட்டு டாலு இந்த டாலில் ஒரு ஸ்டாச்சு இருக்குது அந்த ஃபோட்டோ தான் நடுவில் இருக்குது அது வந்து ஃபைல் ஃபோட்டோ ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய ஃபோட்டோ வந்து இந்த அரசாண்டு லெவலில் வந்து என்னால் எடுக்க முடியாது அதனால் வந்து ஃபைல் ஃபோட்டோ எடுத்து போட்டுக்கிட்டேன் கூகுள் பண்ணி எடுத்து போட்டேன் அந்த ஒரு ஃபோட்டோ மட்டும் என்னோட ஃபோட்டோ கிடையாது டுவெண்ட்டி செகண்ட் மார்ச்சு இங்கே வந்து அந்த ஊர் மக்கள்லாம் எல்லாமே வந்து கூடி இந்த இதில் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க இது வந்து இந்த சர்ச் இது இந்த சர்ச்சோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா மரத்தில் பண்ணப்பட்டது ஆனா ஒரு ஆணி கூட கிடையாது எவ்வளவு பெரிய ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்க மரம் தான் எல்லாமே ஆணியே கிடையாது என்ன எப்படி பண்ண தெரியல ஆணியே கிடையாது இதுல சோ இது வந்து செகண்ட் வேர்ல்டு பிக்கெஸ்ட் இந்த மாதிரி டைப்ல கட்டப்பட்ட ஒரு சர்ச்சு ரொமேனியால வந்து இதோட பெருசு ஒன்று இருக்கான் இது வந்து பிப்டி சிக்ஸ் மீட்டர் ஸ்டால் இது ஒரு பார்க்குக்குள்ளே இருக்கு இது வந்து ரொம்ப சீனிக்காக இருக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அடுத்து வந்து கீழே வந்து நீங்கள் வந்து அங்கே இருக்க நம்மளாம் கருப்பாக இருக்கமா நம்மள்ட்ட வந்து உட்காந்து உட்காட்டம் எடுக்கிறதுக்கு ஓடியாருவாங்க ஆம்பளை பொம்பளை சின்னவன் பெரியவன் எல்லாம் ஓடியாருவாங்க இது வந்து பார்க் ஆஃப் டுவெண்ட்டி செவன் அதாவது வந்து இருபத்தெட்டு சோல்ஜர்ஸு ஜெர்மன் ஆர்மி உள்ளே வரும்போது சண்டை போட்டு செத்துட்டாங்க அவங்களோட மெமரியில் வச்சுருக்காங்க அந்த கையை விரிச்சுட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கிறது வந்து அந்த இருபத்தெட்டு சோல்ஜர்ஸு ஸோ அந்த இருபத்தெட்டு பேர் செத்ததை வச்சு அவங்களோட மெமரியில் இது வச்சுருக்காங்க இங்கே வந்து எவ்ரி வருஷம் ஒம்பதாம் தேதி மே ஒம்பதாம் தேதி வந்து இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் மாதிரி அது வந்து இவங்கள வந்து கொண்டாடுவாங்க இது வந்து இந்த ஊரில் இருக்க ஒரு ஸ்கீரி சாட்டு இது வந்து அதை விட அது வந்து நாங்கள் வந்து ட்ரையாக பார்த்தோம் இங்கே வந்து பூரா ஐஸாக பார்த்தோம் டாப்பில் இதில் வந்து ரோப் காரில் தான் போகணும் அந்த நான் நடுவில் பருந்து வச்சுட்டு நிற்கிறேன்ல அது வந்து ஸ்டேஜ் ஒன்று அந்த இடத்துல கொஞ்சம் என்டர்டைன்மெண்ட் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இன்னொன்று ஜெர்க்கின் போட்டுட்டு உட்காந்துருப்பேன் லெட் லெட்னு தான் என்ன போட்டிருக்குல்ல அது வந்து செகண்ட் ஸ்டேஜ் ஸோ ஒரே ரோப் கார் போகாது இந்த ரைட் பாட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொம்பளை ஓடியாந்து எல்லாரோடையும் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிறோம் இது கொஞ்சம் வயசானமா ஈவன் சின்ன பிள்ளைய யாராக இருந்தாலும் வந்து எடுத்துக்கிறாங்க பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ரோப் கார் தெரியும் இந்த டாப்பில் வந்து இருக்குது ரோப் கார் இதுக்கு வந்து நாலு வகையாக போகலாம் நீங்கள் நடந்தும் போகலாம் சைக்கிள்லேயும் போகலாம் கார்லேயும் போகலாம் கேபிள் காரில் போகலாம் நாங்கள் வந்து வி வென் பை கேபிள் கார் இந்த இது வந்து டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸ்கொயர் மீட்டர்ஸ் ஆஃப் ஐஸ் இதில் இருக்கு இது ஒரு ஸ்கீ ரிசார்ட்டு லார்ஜஸ்ட் ஹை மவுண்டன் ஸ்கேட்டிங் ரிங் இந்த வேர்ல்டு உலகத்திலே பெருசுது ஆர்டிஃபிஷியல் ஐஸ் கூட வந்து இங்கே இந்த இது நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா டாப் லைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேடியம் மாதிரி ஒன்று ரவுண்டாக இருக்குல்ல அது வந்து ஸ்கேட்டிங் இது ப்ராக்டிஸ் இல்லை அது வந்து ஸ்டேடியம் தான் ப்ராக்டிஸ் ரெகுலர் வின்டரில் வந்து ஃபுல்லாக ஸ்னோ இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து டவுனமெண்ட் நடத்தினா கூட ஆர்டிஃபிஷியல் ஐஸ் பண்ணுறதுக்கு அங்கே ஃபெசிலிட்டிஸ் வச்சுருக்கேன் ஸோ நம்ம ஊரில் வந்து குல்மார்க் நான் போயிருக்கேன் ரோ இது வந்து கண்டோலான்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து அந்த கண்டோலா மாதிரி தான் பட் வந்து நம்ம ஊரில் இருக்க அந்த குல்மார்க் இது வந்து ஏஷியாவில் வந்து லார்ஜஸ்ட்டு இவன் உலகத்தே பெருசாக என்ன ரேங்கில் இருக்கான்றது எனக்கு தெரியலை இந்த ஸ்லோப் வந்து மூவாயிரம் அடி ட்ராப் வந்து நைன் டுவெண்ட்டி மீட்டர்ஸ்னு ட்ராப் ஆகும் ஃப்ளாட்டாக இருக்கிறது வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைல்ஸ் இருக்குது வின்டர் வந்து நவம்பர் டூ மே 
இதுல பெய்யக்கூடிய சுனோவோட பேஸ் வந்து அறுபது இன்ச்சு திக்னஸ்க்கு சுனோ இருக்குமா சச்ச பிக் அடுத்து லாஸ்ட் பட் ஒன்று அல்மட்டி அல்மட்டி லேக்கு இன்னொரு இன்னொரு இதுவும் இன்னொரு இருக்கு இது அல்மட்டி லேக் இது அல்மட்டி சிட்டியிலிருந்து ஒரு நீங்கள் ஒரு ஒன் ஹவர் காரில் ட்ரை பண்ணி வந்தீங்கன்னா அந்த லேக்குக்கு மேலே வந்துடலாம் இது நேச்சுரல் ஆல்பைன் ரிசர்வாயரு காரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண் அழகு 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 கண்ணுக்கு அழகு அவ்வளவு அழகு அந்த நீங்கள் வாட்டர் பைப் லைன் வர்றதெல்லாம் பார்க்கும் இது ச இது வந்து இந்த கீழே கால்மெட்டி சிட்டிக்கு அதான் தண்ணி கொடுக்குது வெரி ஸ்டீப் ரோடாக இருக்கும் ஏன்னா வித் இன் ஏ ஷார்ட் பீரியடு வந்து ரொம்ப ஸ்டீப்பாக ஏறும் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி பதினோரு மீட்ரு ரொம்ப ஷார்ப்பாக ரொம்ப ஷார்ப்பாக ஏறும் ஆனால் கார் இருந்து முக்காமல் முணங்காமல் ஈஸியாக போகும் நம்ம ஊர் கார்லாம் இப்படி போகுமான்னு தெரியாது போய் இறங்கினா பயங்கரமான மழை அதனால வந்து கேமரா எடுத்துட்டு கீழே இறங்க முடியல நாங்கள் கேமராக்கு கவர் கொண்டு போகல எங்களுக்குமே அவ்வளோ ப்ரொடெக்டிவ் ஏன்னா கீழே ஹெல்மெட்டி வாமா இருக்கு அதனால நாங்கள் நினைக்கல ஆனால் இங்கே போனால் பயங்கரமான மழை அதனால கொஞ்சம் வித் லாட் ஆஃப் டிஃபிகல்டிஸ் கொஞ்சம் ஃபோட்டோஸ் எடுக்க முடிஞ்சுது லேக்கு கிட்ட யாருமே போக முடியாது நீங்கள் மேலே இருந்தால் பார்க்க முடியும் லேக் இஸ் ஆல்வேஸ் ப்ரொடெக்டட் பை மிலிட்ரி கார்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து மேலே இருந்தால் பண்ண முடியும் இதுக்கு பக்கத்தில் கேம்ப் சைட்லாம் நீங்கள் போடவே முடியாது இந்த ஒரு ஆம்பளையும் பொம்பளையும் பார்த்தது வந்து இவங்க ஒரு கப்புல் நான் ஃபோட்டோ எடுக்கிற பார்த்துட்டு எனக்கு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து கொடுத்தாங்க வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுத்தாங்க எடுத்துட்டு நான் ஊருக்கு வந்த பிறகு அவங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் போட்டு அனுப்பி விட்டேன் இது முப்பதுலேருந்து நாற்பது மீட்டர் டெப்த்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் லென்த்து பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டு ஒன் கிலோமீட்டர் விட்டு இது வந்து அடுத்து வந்து கோக்கி தோ இது வந்து அல்மட்டியிலிருந்து திருப்பி இது காரில் போகலாம் ரோப் காரில் போகலாம் ரெண்டும் போகலாம் இது வந்து நாங்கள் வந்து சாயங்காலமாக போகணும்னு நினச்சோம் இங்கே வந்து சொந்த காரெல்லாம் அளவு கிடையாது ஏன்னா மேலே வந்து பார்க்கிங் இடம் கிடையாது அதனால் அவன் கவர்மெண்ட் கார் தான் வச்சுருக்கான் அந்த கோக்கி டோ போவான் அவனோட கார் தான் இருக்குது அது பெரிய வருஷம் இருந்தது நின்று போகிறதுக்குள்ளே இருட்டிடுச்சு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் நாங்கள் வந்து இந்த ஃபோட்டோலாம் எடுத்தோம் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது நம்ம ஊர் சித்திர திருவிழா நம்ம ஊர் எக்ஸிபிஷன் மாதிரி தான் ஆனால் வந்து அவன் ரொம்ப நல்லா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் சூப்பராக பண்ணிகிட்டு இருக்கான் இது சிம்பிளாக வச்சுக்கிட்டு இது வந்து எங்கள் டூர் ஆப்ரேட்டர் வந்து பெல்லி டான்ஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் நான் நினச்சேன் மிடில் ஈஸ்டில் நடக்கிற மாதிரி பெல்லி டான்ஸ் ஆகும் அழகாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி சரியின்ட்டு படத்தை கட்டிவிட்டோம் இங்கே போய் பார்த்தா சும்மா தேவை தரம் நாடிட்டு இருந்தது அங்கே நிறைய நம்ம ஊர் நார்த் இந்தியன் பசங்க ரொம்ப பேர் வந்துருந்தாங்க ஃபுல் தண்ணி இது வந்து கம்ப்ளீட் இருட்டுக்குள்ள ஆடிட்டு இருந்தது இதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி இதை வந்து எடுக்கிறது அந்த பசங்க இல்லாமல் அந்த பசங்க சொல்லிட்டாங்க சார் எங்களை வந்து படத்தில் வரக்கூடாது பார்த்துக்கோங்க அப்படின்ட்டாங்க அந்த படம் இல்லாமல் எடுக்கிற கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் எடுத்தேன் நான் இவ்வளோ இன்ஃபர்மேட்டிவ் சொன்ன காரணம் எந்த ஒரு டூர்லையுமே நான் டூர் முடிச்ச பிறகு நோட்ஸ் எடுத்ததே கிடையாது இந்த ஒரு டூரில் மட்டும் எவ்ரிடே நைட்டு ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸு அந்த டூர் கைடு சொல்கிறத குறித்து வைப்பேன் அதுக்கப்புறம் கூகுள் பண்ணி நான் குறித்த அதெல்லாம் கரெக்டானது செக் பண்ணி வச்சுக்குவேன் பேட்ச் பை பேட்சாக என்னோட ரிலேட்டிவ்ஸு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஃபோட்டோ போட்டு அந்த ஸ்டோரி டெல்லிங்கோட அந்த ஃபோட்டோஸ் அனுப்பினேன் அது இருந்ததுனால எனக்கு வந்து இவ்வளோ தூரம் இன்ஃபர்மேட்டிவாக என்னால் சொல்ல முடிஞ்சுது இல்லாட்டி இந்த அளவுக்கு எனக்கு மெட்டீரியல் கிடச்சிருக்காரு இந்த இந்த குரூப்பில் பேசின எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக பேசினாங்க ஸ்லைடு எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது ஸோ டெஃபினட்டாக இட் கேவ் ஏ லாட் ஆஃப் ப்ரெஷர் ஃபார் மீ எப்படி பண்ணியிருக்கேன் தெரியல நீங்கள் தான் சொல்லணும் இது வந்து ஐ ஹாவ் டு தேங்க் சிவா எத்தனை தடவை என்னோட பேசியிருப்பாருன்னு தெரியும் தெரியும் எனக்கே கணக்கு தெரியாது அத்தனை தடவை பேசியிருப்பார் சார் பேசுங்க சார் பேசுங்கன்னு அவர் மட்டும் என்னை மோட்டிவேட் பண்ணலன்னா நான் பேசி இருந்திருக்க மாட்டேன் ரொம்ப சந்தோஷம் சார் உங்களால் பேச முடியுமா அமில் தினி தனசேகரா சார் நீங்க வந்த வரைக்கும் எப்படி இருந்தது சொல்ல முடியுமா ஜஸ்ட் ஃபீட்பேக் இருந்தது ஓகே சார் ரொம்ப அருமையாக சார் பதினாலு சார் ஃபோட்டோஸ்லாம் ரொம்ப அருமை 
உங்களோட ஏர்லி ஸ்டேஜ் போட்டாலும் நான் பாத்துக்கேன் இடையிடையில நான் பாத்துக்குவேன் இப்பயும் பார்க்கும்போது ஒரு நல்ல ஒரு டிரான்ஸ்பர்மேஷனே எனக்கு தெரியுது நல்லாவே தெரியுது உங்களுடைய ஃபேரிங் சென்ஸ்ல இருந்து உங்களுடைய கலர் கரெக்ஷன்ஸ்ல இருந்து ரொம்ப அருமையா பண்ணிருக்கீங்க ரெண்டாவது இவ்வளவு இன்ஃபர்மேட்டிவா ஒரு ஒரு கூரை வந்து அப்ரோச் பண்ணுங்கிற ஒரு விஷயம் எனக்கு இந்த இடத்துல கிடைச்சிருக்கு நாளைக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் எங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது இல்லை பெரிய அளவுல வெளியில எங்கேயும் போனது இல்லை ஸோ போனோம்னா ஒரு ஒரு இடத்த எப்படி அப்சர்வ் பண்ணி அதை உள்ள வாங்கணும் ஒரு விஷயங்கள்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப சரி ஒரு ஒரு ஃபீல்ட் ட்ரிப் போறீங்கடாவும் சரி நல்லா இருந்துச்சு ரொம்ப கிளாஸ் முடியுற நேரத்துல தான் வந்துருக்கேன் சிவகுமார் அப்படி உங்க ஃபீட்பேக் கொடுங்க ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் பிரச்சனைகள்லாம் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக கற்றுக்கிட்டோம் ஒன் ஹவர்ல டூ ஹவர்ஸ்ல கற்றுக்கிட்டோம் அதாவது தெரிஞ்சும் இருந்தாலும் இருந்தால் ப்ராக்டிக்கலாக என்னென்ன பேச பண்ணுவாங்க சார் நல்லா சொன்னார் ஃபோட்டோஸும் நல்லா இருந்துச்சு இந்த புது ஊரை பற்றி கொஞ்சம் சொன்னார் நல்லா இருக்காது நம்மளுக்கும் அஃபோர்டபுளாக இருக்கும் போல் இருக்கு சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு சார் டைம் மட்டும் சூஸ் பண்ணி போங்க ராங் டைத்தில் போயிருந்தீங்கன்னா மைனஸ் டு மைனஸ் ஃபார்ட்டி டெம்பரேச்சர் ஓகே சார் ஓகே சார் நீங்களோட <laughs> 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 எப்படி எங்க எப்படி அப்ரோச் பண்ணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் ஏன்னா நான் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஒரே ஒரு தடவை தான் போயிருக்கேன் யூரோப் வந்து ஒரு ஒன் ஒன் மந்த் போனேன் ஸோ அது எப்படின்னா அதெல்லாம் எல்லாம் கவர்மெண்ட் சைட்ல இருந்து போனதுனால எந்த ஒரு கஷ்டத்தையும் அனுபவிக்கல ரியலா சொல்ல போனா எல்லாமே எல்லாம் அவங்களே அரேஞ்ச் பண்ணணும் பண்ணாங்க எல்லாம் இருமா சொல்ல விடுமா ஈஸியா போயிட்டு வந்துட்ட சார் சரிங்களா பட் இவ்வளவு ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படிங்கறதெல்லாம் இப்ப முருகேஷ் எடுத்துக்கிட்டீங்களா அவரெல்லாம் ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட் ஃபிளை ஆயிரு சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் இவ்வளவு கஷ்டங்கள் இருக்கு அப்படின்னா உண்மைதான் இன்னைக்குதான் தெரிஞ்சுட்டு நான் சரிங்களா அப்புறம் தென் உங்க நெரேஷன் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது சார் ஒவ்வொரு கண்ட்ரி பத்தி சொல்லக்குள்ள அதோட பாப்புலேஷன் முதல் கொண்டு அதோட ஸ்ட்ராட்டஜிக்ஸ் எல்லாமே வந்து அற்புதமா வந்து காயின் பண்ணி பண்ணீங்க ரொம்ப யோசிச்சேன் சார் ரொம்ப டேட்டா கொடுத்தோம்னா ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் கொடுத்தோம்னா இது ஆக்சுவலா எனக்கு தெரியாது கூகுள் பண்ணி எடுத்த நான் கொடுத்தேன் அந்த கைடு சொன்னது வெரிஃபை பண்ணிக்கிட்டேன் குறிச்சு வச்சுக்கிட்டேன் என்னோட என்ன முக்கியமான விஷயம் சார் நாங்க மறுபடியும் இதெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைக்குமோ தெரியாது பட் உங்க பார்வை மூலியமா உங்க ஸ்லைட் மூலியமா நாங்க வந்து இந்த கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் பாத்துக்கிட்டோம் அதே ஒரு பெரிய விஷயம் வாய்ப்பு கிடைச்சா வந்து ஷுவரா அந்த இடத்துக்கு போலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணங்கள் வந்து தோணுது ரொம்ப பாப்புலர் சைட் ஆயிரும் சார் கண்டிப்பா சார் ஒரு <laughs> 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 
அதுதான் ஜஸ்ட் இப்ப நாங்க போனப்பெல்லாம் போய் இறங்கணும்னா ஒரு ரெண்டு லட்ச ரூபாய் மணி வந்து கையில கொடுத்துட்டாங்க சரிங்களா யூரோ கொடுத்துட்டாங்க கொடுத்துட்டு ஒன் மந்த் வந்து ஜஸ்ட் செல்ஃப் குக்கிங் தான் ஒரு ஹாஸ்டல் அகாமடேஷன் மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க யூரோப்ல வந்து மெயினா நெதர்லாண்ட்ஸ் நான் விசிட் பண்ணோம் சரிங்களா ஒரு ட்ரைனிங் மாதிரிதான் ட்ரைனிங்னா ஒரு ஜஸ்ட் நம்ம ஒரு மியூச்சுவல் எம்ஓஎஸ் மாதிரி சைன் பண்ணி நெதர்லாண்டுக்கும் நமக்கும் உள்ள வாட்டர் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் வந்து டிஸ்கஸ் பண்றது அந்த விஷயத்துக்காக போயிருந்தோம் பட் அதுல மூலியமா ஒரு ஏழு எட்டு கண்ட்ரி வந்து பக்கத்துல இருக்க கண்ட்ரி வந்து விசிட் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடைச்சது ஸோ அந்த ஒவ்வொரு தடவையும் போகல எல்லாமே நமக்கு இது ப்ரொடெக்ஷன் எல்லாம் இருந்தது பட் ஒவ்வொரு கண்ட்ரி மூவ் பண்ணக்குள்ள நீங்க எவ்வளவு ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணும் பண்ணணும் அப்புறம் வந்து ஒரு ஆஸ் அ டூரா போகல இப்ப நம்ம ஃபேமிலி கூட்டு போறோம்னா என்னென்ன ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுத்துக்கணும் இது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமா சொன்னீங்க சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் தேங்க்ஸ் சார் எக்ஸலண்ட் எக்ஸலண்ட் சார் அவர் வந்துட்டு முப்பத்தஞ்சு கண்ட்ரிக்கு மேல போயிருக்காரு ரமேஷ் இது வந்து ஒரு கண்ட்ரி மட்டும்தான் சொல்லியிருக்கிறாரு ஆமா சார் ஆமா கரெக்ட் அவர்கிட்ட இருந்து வாங்க சார் உண்மையிலேயேன்னு <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> 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 என்னென்ன <laughs> ரொம்ப <laughs> 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 போயிட்டேன்னா <laughs> வெளிநாட்டுக்கு போறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு அமையல எங்க ஃபேமிலில இருந்து என் தம்பி மட்டும் தான் இப்ப வந்து தாய்லாந்து இந்தோனேஷியா கம்பெனி மூலமா போயிட்டு வந்தேன் எங்க ஃபேமிலில இருந்து இந்த வருஷம் பிளான் இருந்தது பட் இன்னுமே டிசம்பர் வரைக்கும் எங்க போக மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன் நீங்க சொன்னதுனாலதான் இப்ப நிறைய அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் ஏர்போர்ட் இஷ்யூஸ் தனியா சோலோ டிராவல் பண்றதே பயங்கரமா யோசிக்கிறதா இருக்கு நீங்க சொல்றது பார்த்து குரூப்பா போயே வந்து இவ்வளவு பிரச்சனை மாற்றம் சோலோ போனா எவ்வளவு நான் அது சார் சோலோ போனா பெனிஃபிட் இருக்கு உங்க இஷ்டத்துக்கு நீங்க பிடிச்சது நிக்கலாம் சார் நான் இப்ப இன்னொன்னு சொல்றேன் சொல்ல மறந்தேன் நான் குரூப்ல போனது எல்லாமே பிளஷர் டூர்ன்றனால இந்த போட்டோஸ் எல்லாம் ஓடுற ஓட்டத்துல நின்று எடுத்துட்டு போறது நீங்க எல்லாம் ஒரு போட்டோ எடுக்கிறதுக்கு அரை மணி நேரம் நிக்கிறேன் கம்போசேஷன் நிக்கிறேன் நல்ல லைட்டுக்கு போகத்துட்டு இருந்தேன் அந்த கூட்டம் குறையாம இருக்கிறதுக்கு நின்றுட்டு இருந்தேன் அந்த பேர்டு வந்து அசையாம இருக்கிறதுக்கு எனக்கு நல்ல வியூ கிடைக்கிறதுக்கு அப்படி இப்படின்னு ஒவ்வொரு பேர்டுக்கும் நீங்க கதை சொல்றீங்க ஒன்னொன்னுக்கும் பின்னாடி அவ்வளவு கடின உழைப்பு இருக்கு இங்க வந்து நான் ஒவ்வொரு ஓட்டத்துல எடுத்த போட்டோஸ் தான் இது எல்லாமே எங்க ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருக்காரு அவர் போகும்போதே போற வழியில சூச்சுக்குன்னு பறவை விரட்டி விட்டு போவாரு சார் 
ஏங்க இப்படி பண்ணீங்கன்னு கேட்டா நீங்க பரவாயில்ல கண்ணு நின்றுவீங்க நீங்க போட்டோ எடுக்க நீங்க வரமாட்டீங்க அப்படின்ட்டு முன்னாடி போய் சூ 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 போவாரு சார் இன்னொரு ஆளு கேமரா பிடிங்க தண்ணியில் தூக்கி போடுவாங்க ஆமா இல்ல அவங்களுக்கு எல்லாம் பிடிக்காது ஏன்னா தே கேம் ஃபார் டூர் பிளஷர் இன்னொருத்தர் சொல்லாது இவன் கேமரா தூக்கி தண்ணிக்குள் தூக்கி முடியாது இவனோட பெரிய தலைவலியா இருக்கு நின்னுக்கிறேன் நின்னுக்கிறேன் அவனை விட்டுட்டு போக முடியல அப்படின்னு ஒண்ணுதான்ட்டோகிராஃபி <laughs> ஹைடில் இருந்து நான் எடுத்தேன் போட்டோஸ் அதெல்லாம் நல்லா வந்துச்சு அந்த போட்டோஸ் எல்லாம் எனக்கு நல்ல போட்டோஸ் வச்சிருக்கேன் ரமேஷ் சொன்ன மாதிரி சார் உலகம் சுற்று வாலிப இருந்திருக்கீங்க எல்லாம் சுத்தி இருக்கீங்க நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சார் நீங்க சொன்ன எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் வெரி யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது ஸ்பெஷலி அதே மாதிரி நீங்க நிறைய இஷ்யூஸ் பேஸ் பண்ணிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஏர்போர்ட்ல ஸோ நீங்க ஷேர் பண்ணது எங்களுக்கு எல்லாம் வெரி யூஸ்ஃபுல் சோ நம்ம நானும் கசாகிஸ்தான் அந்த துர்க்மணிஸ்தான் ஏரியால இருந்தேன் பட் அந்த அல்மாட்டி லேக் என்னோட ஒரு விசிட்டா இருக்கு இருந்தது பட் போக முடியல நான் அந்த காஷ்மீர் சைட்ல இருந்தாலும் போக முடியல பட் மத்த ஏரியா கொஞ்சம் டிராவல் பண்ணிருக்கேன் உங்க இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது சார் அப்புறம் ஜென்ரலா நம்ம டீமுக்கு இந்த போட்டோகிராஃபி இந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அப்புறம் இந்த இந்த எமிகிரேஷன்ல இதெல்லாம் கொடுக்கறத பத்தி ஒரு ஒரு பாயிண்ட் சொல்லு நினைக்கிறேன் மெயினா மூணு வகையான ட்ரிப் போவோம் ஒன்னு ஜாபுக்கு போறவங்க ஒண்ணு ஜஸ்ட் ஒரு சில அஞ்சாறு கண்ட்ரி சுத்தது டூரிஸ்டா போவோம் அப்புறம் ட்ரிப்புக்குல நம்ம போட்டோகிராஃபி பேஸ் பண்ணி போவோம் இந்த போட்டோகிராஃபி பேஸ் பண்ணி போகும்போது மட்டும் நம்ம எல்லா எக்யூப்மெண்ட்டும் எடுத்துட்டு போங்க இந்த ஜாபுக்கோ டூரிஸ்டோ போகும்போது ஜஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒன் ஜீரோ ஃபைவ் இல்ல செவன்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஒரு பேசிக் பாடி இது ரெண்டு லென்ஸ் இருந்தா போதும் இல்லைன்னா நிறைய இஷ்யூஸ் கண்டிப்பா ஃபேஸ் பண்ணீங்க நானும் அனுபவிச்சிருக்கேன் ஸோ டிப்பிகலி போட்டோகிராஃபி ஒயில்ட் லைஃப் ட்ரிப் போகிறது மட்டும் எல்லா கெசட் எடுத்துட்டு போங்க இல்லைன்னா ஜஸ்ட் செவன்டி டூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் எடுத்துருப்ப <laughs> 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 பேத்தி அந்த மாதிரி போட்டோ எடுக்கணும்னா போர்ட்ரேட் எடுத்துட்டு இருப்பேன் ஏதாவது ஒரு சைட் சைங் போனோம்னா லேண்ட்ஸ்கேப்பிங் எடுப்பேன் ஸோ நான் எல்லா லென்ஸுமே தூக்கிட்டு போவேன் அது வந்து எனக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி மிகப்பெரிய தலைவலி ரொம்ப கஷ்டம் அது ஆமா சார் அது நிறைய வெவ்வேறு கண்ட்ரிஸ் நிறைய இஷ்யூஸ் வரும் சார் ஸோ ஜென்ரலா இந்த இது ரெண்டு லென்ஸ் இருந்தா கூட போதும் ஷேரிங் யூர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பஞ்சநாதன் சார் ரொம்ப நாளுமே ரொம்ப எதிர்பார்க்கவே இல்லை எப்படி ஒரு சூப்பரான ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் கொடுப்பீங்க அப்படின்ட்டு ரொம்ப நாள் ரொம்ப நல்லா இருந்தது நீங்க அந்த ஒன்னொன்றுக்கும் சொன்ன ஸ்டோரி எல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது அந்த ஒரு நடந்தது சிவா எல்லாமே அதான் எல்லாருமே ரொம்ப வித்தியாசமா இருந்துச்சு அதுவும் அந்த கடைசி பையன்லாம் வந்துட்டு அம்மா அப்பாவை பார்த்துக்கணும் அந்த மாதிரி ரூல் இருக்கு அந்த மாதிரி ஃபேக்ட் எல்லாம் உண்மையிலுமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கு யோசிக்க வைக்கிறக்கூடிய கான்செப்டாகவும் இருக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது அந்த லேக் போட்டோஸ் அந்த பிளான் ட்ரிப்பை வந்துட்டு நீங்க லாஸ்டா காமிச்ச அந்த போட்டோஸ் வந்து டாமினேட் பண்ணி அதுதான் ரொம்ப பளிச்சுன்னு கருமொடி நிற்கிது அந்த அளவுக்கு இந்த ஸ்டோரி தேங்க்யூ ரொம்ப நல்லா இருந்தது சார் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு அடுத்த செஷன்ல நம்ம இன்னும் வேற ஒரு கண்ட்ரியை சூஸ் பண்ணி இன்னும் ஒரு பெட்டரான சார் கண்ட்ரி ஏதாவது சொன்னீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க சார் இதுக்கு நான் வந்து ஒரு வாரமா நான் இதே வேலையா தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் என் ஒய்ஃபே வந்து என்ன சொன்னாங்க என்னங்க இப்படி படிச்சு கூட நீங்க இப்படி படிச்ச மாதிரி தெரியலையே இப்படி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சரி சரி டைம் எடுத்துக்கோங்க பிரச்சனை நிறைய வச்சிருக்கேன் சார் இன்ட்ரெஸ்டிங் எல்லாம் இருக்கு அதாவது 
அமெரிக்கான்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னாலே நிறைய போட்டோஸ் இருக்கு சைனா இஸ் ஒன் அனதர் ஏரியா நல்லா பண்ணலாம் நம்ம ஒன்றும் இல்லை நீங்க ஒரு ஒரு கண்ட்ரிக்குன்னு இல்லாம கூட ஒரு அஞ்சு கண்ட்ரிக்கு சேர்த்து இல்லையா ஒரு பத்து கண்ட்ரிக்கு அப்படி கூட நீங்கிருக்கேன் <laughs> 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 நாளைக்கு வந்துட்டு ஒரு சூப்பரான ஆஸ்ட்ரோ செஷன் ஒன்று இருக்கு நம்ம குரூப்ல யாருமே தொடாத ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு டாபிக் பார்ப்போம் நாளைக்கு எப்படி இருக்கு ஓகே சார் தேங்க்ஸ் சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஓகே சார்